اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک و سلم محترم خواتین حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں اور قرآن کریم کی تعلیم کو ہم تک پہنچاتے ہیں قرآن کریم کے علم کو ہم تک منتقل کرتے ہیں خواتین حضرات روزانہ اس پروگرام کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفہیم ہو جانا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے یا سمپلی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں اللہ کہاں دیکھنا چاہتا ہے ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں آج سورہ آل عمران کی آیات 193 اور 194 پر گفتگو فرمائیں گے ہمارے ملک کے ایک جید عالم دین مفسر قرآن خواتین حضرات یہ 193 194 سورہ آل عمران دعا ایک دعا ہے ربنا اننا سمینا منادیاں ینادی للیمان ان آمنو بربکم فامنہ اللہ اکبر اللہ اکبر دعا مانگ رہا ہے ایک بندہ کہ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو منادی کر رہا تھا آواز دے رہا تھا اور ایمان کی طرف بلاتا تھا اور یہ فرماتا تھا کہ اپنے رب کو مانو ہم نے دعوت قبول کر لی ہم نے دین قبول کر لیا ہم نے اس کی آواز پر لبیک کہا خواتین و حضرات منادی سے کیا مراد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم ایمان لے آئے اس بات پر کہ جو دین کی دعوت ہم تک پہنچی ہم نے سابقہ امتوں کی طرح کچھ معجزات طلب نہیں کیے ہم نے کٹ حجتیاں نہیں کی ہم نے بحث نہیں کی سمینا و اتانا ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ ایمان لانا تو ایمان لانا ایمان لانے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنا محض زبان سے کہہ دینا کافی ہوتا ہے یا اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں اللہ کیا فرما رہا ہے پھر یہاں فوراں دعا یہاں سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ربنا فقفر لنا ذنوبنا وکفر انا سیئیاتنا وطوفنا ما لبرار ہمارے ہماری مغفرت فرما دے ہماری پردہ پوشی فرما درگزر فرما دے اور ہماری وفات ابرار میں ہو یعنی تیرے جو بہترین بندے ہیں عبادت گزار بندے ہیں ان میں ہمارا خاتمہ کر دے اور ربنا واتنا ما واتنا لا رسول کا ولا تغزنا یوم القیامہ ان لکا لا تخلف المیاد اور اے اللہ تو نے جو رسولوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ ہم پر پورے کر دے کون سے وعدے کن رسولوں کے ساتھ اور رسولوں سے جو وعدے کیے وہ ہم پر پورے کرنے کی ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ہم مستحق کیسے بنتے ہیں یا وہ کون سے وعدے تھے کیا جنت سے خلاصی کے وعدے تھے نصرت الہی کے وعدے تھے کون کون سے وعدے تھے اور ان وعدوں کا عیفہ آمال کی کوئی ضرورت اس میں ہوتی ہے یا محض وعدوں کا کر دینا ہی کافی ہوتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو نصرت الہی کا کیا مستحق بنایا جاتا ہے یہ بھی ہمیں سکھائیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب جو تشریف فرما ہے لاہور میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے خواتین و زار ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے کون واقف نہیں ہمارے ملک کا بہت بڑا نام بڑا مقبول نام پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کبھی کو دور کر دیتے ہیں ہم سب ڈاکٹر صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے بیان فرماتے ہیں 
ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ آل عمران آیات 193 اور 194 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر خداوندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے صدق اللہ العظیم خواتین وزراعت محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پرگرام کے حوالے سے پہلا سوال کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ غزبہ اہد میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی درست جواب سات سو چوون آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ست کے کتنے عرصے بعد اسلام قبول کیا چھ سال بعد آٹھ سال بعد یا بارہ سال بعد جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-2709 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پیس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 ڈاک صاحب ارشاد فرمائیے ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ارشاد الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آج آپ نے دو ایسی آیات کا انتخاب فرمایا کہ جو دعائیہ کلمات پر مشتمل ہیں انیک صاحب ان دونوں آیات میں دو باتوں کا اعتراف ہے اور پانچ التجائیں ہیں یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دعا ہے بہت زبردست جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جا رہی ہے التجا کی جا رہی ہے دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل حل کرانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے نبی کریم علیہ السلامات نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن دعا مؤمن کا ہتھیار ہے یعنی دعا ایک ایسا ذریعہ ہے 
جس سے انسان اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرتے ہوئے اپنی بات منوا لیتا ہے وہ بڑا کریم ہے بندے کی بات کو التجا کو سنتا ہے نہ صرف سنتا ہے بلکہ قبول کرتا ہے اب میں یجیب المضطر ازا دعا ہو وہ یکش فسو او یج الکم خلفہ الرس کون ہے جو بے قرار اور مجبور کی پکار کو قبول کرتا ہے اور اس کے مشکلیں حل کرتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی ہے ازا سال کا عبادی انی فنی قریب اے حبیب آپ بتا دیجئے لوگوں کو کہ جب لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتائیے کہ فنی قریب میں تو ان کے بہت قریب ہوں اجی و دعوت ادا ازاد آن جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں یا اجیب و کمانا جواب دینا نہیں ہے بلکہ قبول کرنا ہے نبی کریم علیہ السلاۃ و تسلیمات کا ارشاد گرامی ہے ادعا ہو العباد اللہ دعا ایک مستقل عبادت ہے بلکہ فرمایا ادعا مخ العباد دعا عبادت کا مغز ہے دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا کا سلیقہ نبی کریم علیہ السلاۃ و تسلیمات نے سکھایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو اللہ تعالیٰ کی کی صفات کا تذکرہ کرو اس کی بڑائی کا اس کی عظمت کا اس کے اس کی شان کا اظہار کرو اور پھر نبی کریم علیہ السلاۃ و تسلیمات کی ذات کریمہ پر دروسری پڑھ کر پھر دعا کرو اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا اور ساتھ ہی یہ سمجھایا کہ جو جلدی مچا دیتا ہے یقینی بات ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے اس لیے کہ اگر بات قبول نہیں ہو رہی اگر میں جو چاہ رہا ہوں وہ مجھے میسر نہیں آ رہا تو کوئی حرج نہیں اس لیے کہ یہی دعا میرے نام عمل میں نیکیوں کے طور پر جمع ہو رہی ہے بعض دفعہ آدمی ایک پھول مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو گلدستہ دینا چاہتے ہیں اور وہ گلدستہ میسر آنے میں کچھ اس کے لیے اس کے فائدے میں یہ ہے کہ دیر ہوتی ہے اس لیے یا تو دعا فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے یا دعا اس کی انسان کے فائدے کی خاطر کچھ دیر کے لیے ڈیلے کر دی جاتی ہے بعد میں رکھ دی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب اور کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ ایک پھول ایک پھول مانگتا ہے اللہ نے گلدستہ رکھا ہوتا ہے جیسے آپ نے فرمایا بعض مرتبہ تو اللہ نے پورا باغ رکھا ہوتا ہے اللہ اکبر بالکل صحیح فرمایا آپ نے بعض دفعہ یہ ہے وہ باغ کی میں تو یہی کہوں گا کہ بعض دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی اور جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں بندہ پیش ہوگا تو اس کے نام عمل میں وہ دعائیں ساریاں بطور نیکی جمع ہوں گی اور تب یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی آج ساری کی ساری نام عمل میں نیکیوں کے طور پر جمع ہوتی تو دعا ہمیں بہر صورت مانگتے رہنا چاہیے اور یہ بات قطعی طور پر ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ گناہ گار کی نہیں سنتا گناہ گار کی بھی سنتا ہے بلکہ اس کا سب سے بڑا باغی جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ کے غضب کو اس نے دعوت دی تو چونکہ اللہ تعالیٰ غضب سے مغلوب ذات ہونے والی ذات نہیں ہے تو عین اس دوران شیطان نے یہ کہا کہ انظر نی لا یوم یوبا سون اے پروردگار مجھے مہلت دیجئے لوگوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو اس وقت بھی قبول فرمایا تو اس لیے دعا بہر صورت مانگتے رہنا چاہیے میں مانتا ہوں اس بات کو کہ نیک لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت قبول فرماتے ہیں اور بہت حلال رزق ہو پاکیزہ رزق ہو اور حلال لباس ہو یہ ساری چیزیں دعا کے تقاضے ہیں آداب ہیں لیکن اس سب کچھ کے باوجود یقیناً اس بات پر ہمیں پوری طرح ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ انسان جیسا بھی ہے اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے وہ گناہ گار ہے تب بھی اللہ کا بندہ ہے وہ نیکوکار ہے تب بھی اللہ کا بندہ ہے وہ نافرمان ہے دیکھیے اولاد ماں باپ کی تو اولاد ہوتی ہے وہ نافرمان ہو یا فرما بردار ہو اولاد سے کہیں زیادہ رشتہ خالق کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہے 
وہ گناہ گار ہوں تب بھی اور نیکوکار ہوں تب بھی ان کو دعا کرتے رہنا چاہیے اب آئیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سلیقہ سکھایا ہے اور بہت خوبصورت بات ہے یہ کہ ربنا کے ذریعے سے اپنی دعا کا آغاز کیا جائے سبحان اللہ قرآن کریم میں چہل ربنا کے نام سے چالیس ایسی دعائیں موجود ہیں کہ جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے یہ ربنا اصل میں اس سے پہلے یا کا حرف ندا محذوف ہے یا ربنا اے ہمارے پروردگار انیک سب قرآن کریم میں ربنا کے ساتھ کی گئی دعائیں اللہ کے فرما برداروں کی بھی مذکور ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ آخرت میں کچھ دعائیں جو اللہ کے نافرمان کریں گے وہ بھی ربنا کے ساتھ قرآن کریم میں مذکور ہیں اللہ مثلا آپ دیکھیے سبحان اللہ میں ناظرین سے چاہوں گا کہ وہ اس بات کی طرف توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی دعا اہل ایمان کے لیے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے اللہ دین حمل العرش و من حلح وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں اور وہ فرشتے جو ان کے ارد گرد عرش کی تقریب میں موجود ہیں یحمل العرش و من حلح یو سب ہونب حمد رب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں وہ یو من بھی اللہ کی ذات عالی پر اپنے یقین کا اظہار کرتے ہیں وہ یس تخفر الدین آمن اور صاحبان ایمان کے لیے عرش کے حاملین فرشتے استغفار کرتے ہیں مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ سے صاحبان ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعا کیا ہے ربنا وسع تق الشع رحمت و علمن ربنا سے شروع ہو رہی ہے اے پروردگار اے ہمارے رب تو تیرا علم بھی وسیع ہے اور تیری قدرت بھی وسیع ہے اور تیری رحمت بھی وسیع رسی عطا کل شعین رحمتاً و علمن علم کے لحاظ سے رحمت کے لحاظ سے تو بہت وسط والا ہے فغ فر للدین تابو اے پروردگار جو توبہ کرنے والے ہیں تو ان کو معاف کر دے وہ تب او سبھی لکھا جو تیرے راہ کے پیروکار ہیں تو ان کو معاف کر دے وقیم عذاب الجہیم اور جہنم کے عذاب سے انہیں بچائیے اب دیکھیے یہاں ربنا سے دعا شروع ہو رہی ہے جو فرشتے کر رہے ہیں صاحبان ایمان کے لیے اسی طرح ربنا کے کلمے کے ساتھ دعا کا آغاز کرنا یہ انبیاء علیہ مصلاۃ و تسلیمات کی سنت ہے انیک صاحب آپ دیکھیے سیدنا آدم علیہ السلام اور ہماری اماں سید سیدہ حوا سلام اللہ علیہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو یہی کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا اے پروردگار ہم اپنی جانوں کے ساتھ زیادتیاں کر بیٹھے ہیں و علم تخفل لنا و ترحمنا لنکون من الخاصرین اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن کریم میں سب سے زیادہ مذکور ہیں قرآن کریم میں سب سے زیادہ تذکرہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا آیا ہے لیکن دعائیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذکر فرمائی ہے اب دیکھیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں ربنا وج اللہ مسلم لقا و بن ضروریت نا امت مسلم تلق اے پروردگار ہماری اولاد کو فرما بردار بنانا اور ہماری اولاد میں سے ایسے ربنا و جعلہ مسلم لقب بن ضروریت نا امت مسلم تلق ہماری جو اولاد ہے اس میں تیرے فرم بردار لوگ موجود ہوں ربنا و اسفیم رسول من ہم یتلو علیہم آیات کا محبوب کریمہ علیہ السلات و تسلیمات کی ذات کریمہ اللہ سے مانگی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور ربنا سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور اسی طرح حضرت بات پوری ہو رہی ہے اللہ جیسے آپ نے فرمایا حضرت اجلت نہیں کرنی چاہیے جی 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 بالکل بالکل دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ربنا انا نخاف ان یفرت علینا او ان یتغا اے پروردگار جن کے پاس تو ہمیں بھیج رہا ہے فرعون اور اس کے ہواری وہ ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں اور سرکشی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ 
ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ربنا اننا نخاف و یہ فرد علینہ و یتقا قال اللہ تخافا اللہ فرما رہے ہیں تم دونوں نہ گھبراؤ اننی معکما اسما وارا میں تمہارے ساتھ ہوں میں خوب سنتا بھی ہوں اور خوب دیکھنے والا بھی ہوں تو دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل کر رہے ہیں حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اسی طرح جو تالوت کے نے جو لشکر تجویز تالوت علیہ السلام نے جو لشکر تجویز کیا جالوت کا اور ان کا لشکر وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ربنا کے کلمے کے ذریعے سے دعا کر رہے ہیں ربنا فرقالین صبرم و سب تقدامنا بن سرنا علقوم القافرین اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے اور ہمارے قدم ثابت قدم رہیں اور کفار کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما اسی طرح صاحبان ایمان کو جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے سکھائیں کاش کہ ہم یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں سب صاحبان ایمان جو سن رہے ہیں پروگرام وہ بھی اور ان لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائیں جو نہیں سن رہے کہ حضرت ابراہیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو صاحبان ایمان کو جو دعائیں سکھائیں ان میں سے ایک دعا تو وہ ہے جو اپنے لیے کرتے ہیں وہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار اللہ ہمیں دنیا میں بھی ہر اچھائی نصیب فرما اور آخرت میں بھی ہر اچھائی نصیب فرمانا اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہوں اسی طرح اولاد کے لیے اور گھرانے کے لیے دعا سکھائی ربنا حب لنا من ازوا جنا و ضروریاتنا قرت آئن اے پروردگار ہماری اولاد کو اور ہمارے اہل و عیال کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور اسی طرح پورے جو دنیا بھر کے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی صاحبان ایمان کو دعا سکھائی اور وہ قرآن کریم میں سورہ حشر میں مذکور ہے اور وہ دعا کیا ہے رب نقف النا ولی اخوان الدین سبقون بال ایمان اے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان ایمان والے بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے چلے گئے ہیں یا ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں ولا تجالفی قلوبنا غل الزینہ امنو اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کجی بغض حسد اور ٹیڑا پن پیدا نہ ہونے دے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاحبان ایمان کو سکھائی ہے بلکہ ایک اور دعا جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے ویسے تو ہر دعا ضروری ہے ایک اور دعا جو خاص طور پر ضروری ہے وہ یہ ہے جو سور عال عمران میں ہے ربن اللہ تز قلو بنا بعد از حد اللہ تو نے ہدایت بخشی ہے اب ہمارے دلوں میں کوئی کجی اور ٹیڑا پن پیدا نہ ہونے دے کہ ہم پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر تیری ذات عالی سے دوری کی راہ اختیار کرنے والے بن جائیں اور تیری ذات عالی پر اپنے یقین کو کمزور کرنے والے بن جائیں ایسا نہ ہو وہ حب لنا ملت ان کا رحما یہاں علماء نے فرمایا کہ رحمت سے مراد صبات الدین ہے اے اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خاتمہ بال ایمان نصیب فرماتے ہیں تو میں نے یہ چند دعائیں اس لیے ذکر کی کہ ربنا کے ساتھ دعا کرنا فرشتوں کی سنت ہے ربنا کے ساتھ دعا کا آغاز کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور ربنا کے ساتھ دعا کرنا یہ صاحبان ایمان کو اللہ نے تعلیم دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور دعا بہت ضروری ہے آپ نے دعا کی اہمیت کے حوالے سے بہت ساری قرآن کریم کی آیات آپ نے یہاں پیش کی ذکر کیا ڈاکٹر صاحب ایک آیت اور ذہن میں آتی ہے کہ وقال رب کو مدونی استجب لکم ان لذینہ یستکبرون آن عبادتی سید خلون جہنم داخرین اللہ اکبر اللہ اکبر دعا کو عبادت اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ استقبار کرے گا اور اس کو میں دو زخمیں ڈال دوں گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آپ نے ادعا و مخل عبادہ ادعا و عبادہ وہ بالکل تفصیل سے بات فرما دی اب یہاں ہم آج, آج کی جو آیات ہیں ان پر ہم بات کروانا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ ربنا اننا سمینا منادیاں ینادی لیمان ان آمنو 
برب کم فعامنا اللہ اکبر اب یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منادی کی صورت میں ندا بلند آواز ایک تو منادی ذرا بتائیے آپ دوسری بات یہ جو بلند آواز ہے یہ آج آزان کی صورت میں ہے یا قرآن کی صورت میں ہے ارشاد اللہ اکبر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لیکل قوم حاد ہر قوم کے لیے ہم نے ایک حادی بھیجا ہے رہنما بھیجا ہے اور نبی کریم علیہ السلاۃ و تسلیمات کی ذات کریمہ نے خود ارشاد فرمایا کہ ان نذیر العریان میں لگی لپٹی رکھے بغیر بات کو حق بات کو بیان کرنے والا ہوں میں لگی لپٹی رکھے بغیر بات تم تک پہنچانے والا ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے منادی ہیں پہلی منادی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانی عقل کے حوالے صرف نہیں کیا بلکہ انبیاء علیہ السلاۃ و تسلیمات کا سلسلہ جاری رکھا اور آسمانی کتابیں نز... یعنی انسانی رہنمائی کے لیے کتابوں کا اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ قرآن کریم بہت بڑا منادی ہے ذکر اللہ قبل قوم یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ذکر ہے افائین تذہب تم کہاں جاتے ہو ان ہو اللہ ذکر العالمین سارے جہاں کے لیے نصیحت کا سامان تو قرآن کریم کی صورت میں تمہارے پاس موجود ہے تو قرآن تو ایک ایسا منادی ہے جو ہر گھر میں موجود ہے اور پھر مؤذن بھی بے شک منادی ہے اس لیے کہ جب مؤذن یہ کہتا ہے کہ حیا علی الفلاح آؤ فلاح اور کامرانی اور کامیابی کی طرف تو ارے شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ کلمات مؤذن کہتا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف تو فلاح سمٹ کر صرف مسجد میں آ جاتی ہے فلاح سمٹ کر مسجد میں آ جاتی ہے اور یقینی بات ہے کہ صاحب اذان ہر دن اور رات میں پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکار اور یہ آواز ہم تک پہنچاتے ہیں تو ربنا اننا سمعنا منا دیے یونا دی ایمان اے پروردگار ہم نے صحیح عقل و شعور کے ساتھ اور صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ تیرے بنادی یعنی سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی طرف ہمیں بلا رہے تھے تو فعا منا ہم تیری ذات عالی کو ماننے والے بن گئے ہم نے ویسے تجھے مانا جیسے تیرا تعارف تیرے نبی نے کرایا ہے اور تیرے نبی کو ویسے مانا جیسے تو نے ان کا تعارف کرایا سبحان اللہ سبحان چونکہ ایمان کا آسان جو مفہوم ہے انیک صاحب وہ یہ ہے کہ اللہ کو ویسے مانا جائے جیسے اللہ کے رسول نے بتایا اور اللہ کے رسول کو ویسے مانا جائے جیسے اللہ نے بتایا دونوں کا تعارف ایک دوسرے نے جو کرایا ہے وہ ہے اصل میں ایمان تو فا منا اے پروردگار ہم یقیناً ایمان لے آئے تو اب اور اب ہماری التجا یہ ہے کہ اس ایمان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں اور اس زندگی گزارنے میں تو نے یہ ہمیں کہا ہے کہ فتق اللہ مستطاع تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتق اللہ حق کا تقاط ہی جہاں فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے یہاں مراد ہے ایمان لانا یعنی ایمان تو اس سطح کا ہونا چاہیے جیسے اللہ کے ہاں مطلوب ہے ایمان تو اسی سطح کا ہو جیسے اللہ کے رسول کے ہاں مطلوب ہے لیکن اعمال میں ہو سکتا ہے تم سے کمزوریاں بھی ہوں ہو سکتا ہے تم اس معیار پر اپنے اعمال کو نہ لا سکو جو معیار اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پسندیدہ ہے جس معیار کے اعمال اللہ کا قرب نصیب کرتے ہیں جس معیار کے اعمال اللہ تعالیٰ کی ولایت کے درجے پر انسان کو فائز کر دیتے ہیں اس سطح پر تم نہ لا سکو تو کوئی بات نہیں پھر التجا کرنا کہ فخ فلنا ذنو بنا اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یہ ذنوب انیف سب ضم کی جمع ہے اور ضم کہتے ہیں ایسا کام کرنا جس کا انجام برا نکلے 
ایسا کوئی کام کرنا جس کا انجام برا نکلے اور سیاحت سیاحت ان کی جمع ہے اور سیاح مطلقاً ناپسندیدہ کسی چیز کو کہتے ہیں تو ضم اوپر درجے کے گناہ اور سیاح نچلے درجے کے گناہ یا ضم کبیرہ گناہ اور سیاح صغیرہ گناہ اے پروردگار تو ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما اور صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما چونکہ کبیرہ گناہ توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں اور توبہ انسان اصل میں ندامت توبہ رہے ندامت کا نام ہے توبہ جب انسان اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے اور اگر کسی کا حق مارا تھا تو اس کے سپرد کر دیتا ہے یا اس سے معاف کروا لیتا ہے تو بس یہ طائب ہے اطائب میں نظم کم اللہ ضمبل ہو توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ سچی توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں فرمائی تو وہ تو اللہ تعالیٰ پر بے اعتباری کا مظاہرہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بے اعتباری کا مظاہرہ کر رہا ہے یقیناً یقیناً وطوب اللہ جمین المن اللہ تفلح بار بار اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرو وہ ولدی اقبل الطوبۃ عن عباد ہی وہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے بلکہ ایک جگہ ارشاد فرمایا طوب اللہ توبۃ النسوحا توبۃ النسوح کرو اور نسوح کا ایک معنی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نسوح کہتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے کو جوڑنا تو جیسے پھٹے ہوئے کپڑوں کے دو حصے پھٹے ہوئے کپڑے کے دو حصے کو سلائی کے ساتھ جوڑتے ہیں ایسے بندہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے پروردگار اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے اور صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر ڈاکٹر صاحب پھر ذرا سا جو اگلا حصہ ہے وہ بھی آپ پورا کر دیں تاکہ کچھ سوالات ہم رکھیں بتوفنا مال ابرار ہاں میں ج... میں چھوڑ رہا تھا میں نے کہا یہ الگ ہے ایک مستقل باب جی ہاں کہ بتوفنا مال ابرار جی اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ اے پروردگار ہم زندگی گزاریں تو ہمارے ہم مجلس اور ہم نشینی ہمیں نیکو کار لوگوں کے ساتھ میسر آئے ہم آ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے دوستوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے المر و اعلیٰ دین خلیل ہی آدمی اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس تم پر یقیناً اثر انداز ہوتی ہے اور مثال دی کہ دیکھو اگر تم کسی اتار کی دکان پر جاتے ہو اور وہاں جا کر بیٹھتے ہو خوشبو نہیں بھی خریدتے لیکن باہر نکلو گے تو تمہارے لباس سے اور تمہارے جسم سے خوشبو جھلک رہی ہوگی اور خوشبو محسوس ہو رہی ہوگی اور اگر کسی لوہار کی دکان پر جاتے ہو جہاں لوہا کوٹا جاتا ہے اور اوزار تیار کیے جاتے ہیں تو وہاں تم کوئی چیز نہ بھی لو لیکن کوئی نہ کوئی چنگاری تمہارے لباس پر پڑے گی اور گرد تو یقینی بات ہے تمہارے لباس پر پڑے گی تو دوستوں کو پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ دیکھو دوستوں کے اختیار دوست دوست بنانے میں اور دوست اختیار کرنے میں ذرا احتیاط کرو و توفنا مال ابرار تمہاری دوستی ابرار کے ساتھ ہونی چاہیے تمہاری دوستی نیکو کار لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے تمہاری مجلس صالحین کے پاس ہونی چاہیے تمہارا تمہاری ہم نشینی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو کہ جو تمہارے اخلاق سنوارنے والے ہوں تمہارے کردار کو بنانے والے ہوں تمہاری کردار سازی کرنے والے ہوں اخلاق سازی کر... تمہاری شخصیت کو بنانے والے ہوں اور دوسری بات یہ کہ اے پروردگار کل قیامت کے دن جب تیرے حضور میں حاضر ہوں تو مجھے بھی ایسا بنا دے کہ جہاں ابرار کی قطار ہو میں بھی انہی میں کھڑا ہوں میں بھی انہی میں کھڑا ہوں وہ توف نام اللہ ابرار اللہ ابرار کے ساتھ میرا شمار ہو جن کے لیے تو نے جو جن کو تو نے کہا ہے کہ یہ اصحاب الیمین ہیں جن کو تو نے کہا ہے کہ جن ان کا نام عمل ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اے پروردگار میری میری زندگی ایسی گزرے کہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہو کہ جن کو نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے جن کو تو ابرار کہہ کے ان کے لیے بخشش کا اعلان کر رہا ہے جو نفس مطمئنہ کے حامل ہیں 
اللہ ہو اکبر اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہاں پر یہ آیت یہاں مکمل ہوئی پھر اگلی آیت ہم ابھی شروع کر رہے ہیں لیکن ایک سوال رکھا تھا میں نے آپ کے خدمت میں اب یہ کہ ربنا اننا سمینا منادی یونادی للیمان انا من بربکم فامنا اب وہ منادی نے صدا دی ندا دی ہم نے قبول کی ایمان لے آئے زبان سے کہہ دیا کافی ہے یا سمپل سوال آپ کی خدمت میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہنے کے آداب کیا ہیں ارشاد وہ تو آپ خود بھی سنایا کرتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل اقبال ہمیں سنا دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں جب تک ہم اپنے عمل کو اپنے دعوے کے مطابق نہیں کریں گے یعنی سب ایمان لانا ایک دعویٰ ہے محبت رسول ایک دعویٰ ہے یہ ساری باتیں ایک دعوے کے حد تک ہیں لیکن اتباع سید کائنات محبت مصطفیٰ کی دلیل ہے اور اعمال کا بجا لانا ایمان کی سچائی کی دلیل ہے اگر میں خود کو مومن کہتا ہوں لیکن میرا کردار سارا وہ ہے کہ جو اللہ کے نافرمانوں والا ہے المومن من امن الناس و دماء ہم و اموال ہم مومن وہ ہے کہ جس کے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگوں کے مال اور ان کے خون محفوظ ہوں المسلم من سلم المسلم السان ہی ویدی مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں والمجاہد و من جاہد نفس ہو مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے تو اگر میں خود کو دعوے ایمان کا دعوے ایمان کر رہا ہوں اور لیکن میرا عمل اس کے ساتھ بالکل متضاد ہے تو پھر تو نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ میں عملی نفاق کی زندگی گزار رہا ہوں اسی لیے نبی کریم علیہ السلاۃ و تسلیمات نے جہاں عملی طور پر منافق کا ذکر فرمایا دیکھیے یہ کچھ ہیں خالصتاً اعتقادی منافق ان کے لیے تو بہت بڑی کڑی سزا اللہ نے بیان فرمائی ان المنافقین فت در کے لسو من النار وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے لیکن کچھ عملی منفاق کا شکار ہیں لوگ جو کہتے تو ہیں کہ ہم صاحبان ایمان ہیں لیکن ان کا کردار ان کی تجارت ان کی گفتگو ان کا لہجہ ان کے کلمات ان کے الفاظ ان کا گھر بار ان کی اٹھک بیٹھک ان کی نشست و برخاست ان کی خلوت جلوت ایمان کی تعلیمات کے خلاف ہے حضور نے فرمایا کہ المنافق کچھ منافق ایسے ہیں جو ازا حد سا کذبا بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے ویزا وعدہ اخلفہ وعدہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ جی کون سی میں نے حدیث کے کون سا یہ جو جو میرا معاہدہ تھا وہ کون سا قرآن و حدیث ہے وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے ویزا تو میں نہ خانہ امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے انفرادی امانت ہو یا قومی امانت ہو یہ جو کرپشن کر رہے ہیں لوگ یہ چاہے ہر سال تحجد پر ہر ہر سال روزہ سوری ہر سال حج کرنے والے چلے جائیں اور ہر سال دو دو مرتبہ وہ چلے جائیں عمرہ کرنے کے لیے لیکن امانتیں جو قوم کی ان کے پاس ہیں ان میں خیانت کر رہے ہیں لا تکل الخائنی نہ خصیمن اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ آپ کسی خائن کا دفاع کرنے والے اور اس کا مقدمہ لڑنے والے نہیں بنیں گے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مظلوم کا دفاع کر رہے ہیں مظلوم کا مقدمہ لڑ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ شخص کہ جس کو اس سے کام لے لیا گیا لیکن اس کی اجرت اس کو نہیں دی جا رہی کل قیامت کے دن میں اس کا مقدمہ لڑوں گا خائن جو خیانت کرنے ایزا تو میں نہ خانہ امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے اور ویزا خاص اما فجرا جب جھگڑے پر اترتا ہے جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے اب بتائیے جو جھگڑے کے وقت گالی گلوچ پر اترتا ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے جو گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ ظاہر میں شناختی کارڈ میں تو اس کا نام مسلمانوں میں درج ہوگا فارم میں لیکن حقیقتاً وہ نفاق کی زندگی اللہ اکبر اور وہ دعا مانگ رہا ہے کہ رب بنا نا سمینا اللہ اکبر ڈاکٹر صاحب اگر بات یہ رکھی جائے یہاں پر کہ دین نام ہے بس 
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا تو کیا فرمائیں گے آپ بے شک اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں صرف دعوے داری کا نہیں بلکہ وفاداری کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اپنا دعویٰ یقینی بات ہے رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم آپ کے امتی ہیں جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے برحق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مرتکبین کبائر کی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کی بھی شفاعت کروں گا یہ آپ کی شفقت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ پر جری ہو جائیں ہمیں تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی زندگی گزارنی ہے اور وفاداری تابے داری میں ہے آپ کا حکم ماننے میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحجد کے وقت ایک صاحب پانی لے کر آئے پانی لے کر آئے پانی لے کر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحجد کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ اسلمی سے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو قبولیت کی گھڑی اللہ سے مانگیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَعِنِّي بِقَسْرَتِ السُّجُودِ سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری مدد کرو یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر اللہ کی فرما برداری کی زندگی میں وقت گزارو تو پھر یقینی بات ہے جنت میں میرا ساتھ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اچھا ڈاکس آئے ربنا آتنا ما واتنا علی رسول کا ولا تخزنا یوم القیامہ انکا لا تخلف المیاد اب یہاں ایک جو اگلی آیت ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ سے درخواست ہو رہی ہے دعا کہ اے اللہ جو تُو نے رسولوں کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ ہمارے ذریعے پورا کر دے کیا مقصد ہے جی جی دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور بلکہ کیا وعدہ ہے بلکہ یہ ترمزی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام و تسلیمات نے انشاءت فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دو امان اتارے ہیں دو امان اتارے ہیں امانین اللہ نے میری امت پر احسان فرمایا دو امان اتارے ہیں اور وہ کیا ہے یہ آیت پڑی ساتھ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ جب تک اے پیارے آپ ان میں موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے ہمارے یہ شاہ شاہ انشان نہیں ہے کہ آپ کی موجودگی میں اجتماعی طور پر ان پر عذاب نازل ہو وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تب تک یہ اجتماعی عذاب سے بچے رہیں گے اور ساتھ ہی نبی کریم علیہ السلام و تسلیمات نے ارشاد فرمایا میں جب تم سے رحلت ہو کے جا رہا ہوں تو اب ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس ایک امان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور وہ امان ہے استغفار جب تک تم استغفار کرتے رہو گے اجتماعی عذاب سے بچے رہو گے تو ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک اے اللہ جو تُو نے وعدہ اپنے حبیب سے کیا ہے وہ تُو ہمیں بھی ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ فرما اور آگے ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوہ نہ ہونے دینا ہے اے اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونے دینا اے اللہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم علیہ السلامات کے سامنے ہم ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما دیں سحکن سحکن تو رہو جاؤ میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ تو یہ ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمِ الْقَيَامَةِ اے اللہ قیامت کی رسوائیوں سے ہمیں بچانا چونکہ سب سے بڑی رسوائی قیامت کی رسوائی ہے نیک صاحب دنیا کی رسوائیاں سرفرازیوں میں بھی بدل جاتی ہیں اور سرفرازیاں رسوائیوں میں بدلتی رہتی ہیں اتار چڑھاو آتا رہتا ہے لیکن قیامت کی رسوائی چنانچہ مجرم لوگ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے ربنا کے ساتھ ہی عرض کریں گے ربنا اخرنا الہ عجل قریب اے پروردگار ہمیں ذرا مولد دیجئے واپس جانے دیجئے نجب دعوت کا ونت تبع الرسول ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں مجرم کہیں گے ربنا کے ساتھ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ظالین اے اللہ ہماری ہم پر جو ہماری بدقسمتی ہے وہ غالب آتی رہی اور بڑا ہم ظلم کرتے رہے اب ہمیں واپس بھیج تو اللہ فرمائیں گے اقصو فیہا ولا تکلیمون دفع ہو جاؤ میرے ساتھ بات تک نہ کرو 
جب عمل کا وقت تھا تم نے نہیں کیا آج جزا کا وقت ہے آج عمل کی بات کر رہے ہو بلکہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ رسول عذاب میں ارشاد فرمایا ربنا انا اتعنا سادتنا و کبرانا ربنا کے ساتھ مجرم کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے لیڈروں کی باتیں مانی و کبرانا ہم نے اپنے سرداروں کی باتیں مانی فاضل نصبیلا وہ ہمیں راہ حق سے ہٹاتے رہے غلط راہ پر لے جاتے رہے اپنے مفادات کی خاطر ہم سے وہ کام کرواتے رہے جو تیری رضا اور تیری خوشنودی کے خلاف تھے ربنا آتے ہم ضیفے نے من العذاب اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بھی رسوا کیا ہے ہمیں بھی تیرے دربار میں خراب کیا ہے اور تیری نافرمانی کی راہ پر ڈالا ہے اور خود بھی نافرمانی کی راہ پر ڈلے ہیں ربنا ارے نزین اضلّہ من الجن ول ان سے نج الحما تحت اقدام نہ اے پروردگار ہمارے سامنے لائیے وہ لیڈر ہمارے سامنے لائیے وہ پلیڈر ہمارے سامنے لائیے وہ ہمارے قائدین جنہوں نے ہمیں غلط راہ پر ڈالا تھا وہ علماء ہوں سو ہوں علماء سو ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں سماجی رہنما ہوں کوئی بھی ہوں کیا کرو اللہ فرماتے ہیں نج الحما تحت اقدام نہ آج ہمارے سامنے لائیں آج ہم ان کو اپنے قدموں تلے رونیں گے اس لیے کہ وہ ہماری گمراہی کا سبب بنے تو ربنا ولا تخزنا یوم القیامہ اے پروردگار ایسے ماحول سے ہمیں بچا کہ کل قیامت کے دن رسوائی اٹھانی پڑے چونکہ رسوائی قیامت کی سب سے بڑی رسوائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ڈاکٹر صاحب ربنا آتنا ما واتنا لا رسل کا بلا تخزنا یوم القیامہ ان کا لا تخلف المیاد اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا آخری سوال آج کے پروگرام کا آپ کی خدمت میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اگر اعمال اس سطح پر نہیں پہنچیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ایفا عہد نہیں کرتا نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تو رحمت کی ہی امید ہے جی ان اللہ اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم ہے یا عباد الزین اصرف اعلیٰ انفس ہم لا تقنت بر رحمت اللہ اے ایمان والو جو اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یا پھر ضنوب جمیا اگر تم اعمال میں کمزور بھی رہے تو اب ذرا اپنے آپ کو اس سٹیج پر لے آؤ کہ اس سے اپنی گزشتہ زندگی کی معافی مانگ لو اس سے درگزر کی التجا کر لو اور اگر تم سچے دل سے اپنی پچھلی پچھلی زندگی پر معافی مانگ لو گے اور پچھلا رویہ اور پچھلا عمل چھوڑ کر سیدھی راہ پر اب بھی پڑ جاؤ گے تو کوئی حرج نہیں وہ کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ بابا جی آپ نے داڑھی سفید کر لی ہے اب آئے ہو اللہ تعالیٰ کے دربار میں دیر کر دیے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت اس چوکھٹ پر جب بھی آئیں کوئی دیر نہیں ہوتی یہاں تو جب بھی آ جائیں یقینی بات ہے اس کی رحمت آغوش میں لے لیتی ہے اس لیے اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے اور کبھی مانگ کے بند میں ہونا چاہیے بالکل بالکل, بالکل, بالکل بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن ولا تہنو ولا تہزنو و ان تم العلونا ان کن تم مومنین جی وکان حق تن علینا نصر المومنین مدد میں تو یقینی بات ہے کھرا مومن ہونا ہوگا اور کھرے مومنوں کی مدد اللہ تعالیٰ پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان کی اس سطح پر لے آئیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے لیکن اگر ہم سے کوئی غلطیاں اور گوتائیاں ہو رہی ہیں تو ہمیں مایوس پھر بھی نہیں ہونا چاہیے اس کی رحمت سے امیدوار ہی رہنا چاہیے اس کی رحمت کا امیدوار ہی ہم سب کو بننا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار بہت ممنون آپ تشریف لائے خواتین وزرا سور علی عمران آیات ایک سو ترانوے اور ایک سو چورانوے ربنا انا سمینا منادی انادی لیمان انام رب کم فامنا اللہ اکبر اللہ اکبر خواتین حضرات منادی تفصیل بات ڈاکٹر صاحب نے بتا دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وََ وسلم صدا دے رہے ہیں ندا دے رہے ہیں اور ہم سب اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں ایمان لا رہے ہیں اللہ پر اور آج کی جو یہ بلند صدا یہ آزان کی شکل میں ہے قرآن کی شکل میں جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تعلیم کیا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس دعوت پر لبیک جو کہا ہے وہ ہمارے اعمال کیا گواہیاں دے رہے ہیں کتنی گواہیاں دے رہے ہیں اور کیا ہم اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم 
کر کے اس دعوت کا یا اس صدا کو سننے کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں خواتین حضرات وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال ہم نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ غزب عہد میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی درست جواب سات سو چون آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے سک کے کتنے عرصے بعد اسلام قبول کیا چھ سال بعد آٹھ سال بعد یا بارہ سال بعد جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں زیرو زیرو نائن ڈبل ٹو ون تھری فور فائیو ٹو سیون ڈبل زیرو نائن ہمارا دوسرا فون نمبر ہے زیرو زیرو نائن ڈبل ٹو ون تھری فور تھری ڈبل زیرو نائن ایٹ زیرو ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایٹ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر تھری زیرو تھری ون اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے زیرو زیرو نائن ٹو تھری ٹو ون ایٹ ٹو فائیو زیرو ون نائن فور وقت ہے قرآن دازی کا کراچی میں کیونکہ کوئی مہمان نہیں ہے اس لیے یہ ذمہ داری بلکہ اسے میں کہتا ہوں خوشگوار فریضہ یہ میں ادا کر رہا ہوں لاہور سے ہیں محمد عدنان فاروق محمد عدنان فاروق صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یا گفٹ ہیم پر آپ کے گھر ہم روانہ کر رہے ہیں پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کا آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند کی دشمنی نادان کی دوستی سے اچھی ہے عقل مند کی دشمنی نادان کی دوستی سے اچھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ